serdecznie w poniedziałek, w poniedziałkowe prasowanie jeszcze nie słomy Asianka. Proszę je sobie Sianko, tak już od rana. Przepraszam raz skrzypiącą kierownicę. Jeszcze nic z tym nie zrobiliśmy. Prosujemy się na u rodziców skończyliśmy w sobotę robić pryzmę na drugim gospodarstwie. No jakoś tak kurczę chciałam wziąć to GoPro, w końcu zostawiłam je Robertowi, bo tak nie wiedziałam czy coś nagra czy nie. A chyba nie będzie nic nagrywał. No a mogłam wziąć, bo ja miałam ułatwio nie, żeby nagrać teraz tego vloga. No bo jak wiecie z tamtego roku strasznie źle mi się trzyma tą kamerę, tym bardziej, że tu trzeba czasami właśnie dwóch rąk, żeby się poobracać z tym wszystkim. No wiesz, będziemy tacy wolni przecież cały czas. Tak to jakoś leci. Teraz będzie piszczeć, stukać. Ogólnie no właśnie dwoma rękami idzie mi to szybciej. To jeszcze otworzymy. To bałam Was sobie w ten sposób. Mam nadzieję, że coś będzie widać i słychać, ale mam mikrofon, więc powinno być słychać. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze mi idzie nagrywanie tych vlogów. Mimo tego, że właśnie dzisiaj jakoś tak cały czas chciałam nagrać tych vlog, ale odkładałam to, odkładałam to, odkładałam to. Na trawie, ile ja tam środa, czwartek, piątek, sobota, bo w piątek zepsuł się traktor. Sobota, w sobotę wieczorem skończyliśmy łącznie z przykrywaniem dwóch folii i trochę ziemi. Eee, dzisiaj tam popakierową resztę. No ogólnie Robert tam już we wtorek zaczął coś kosić. Dziś wieczorem w środę padało, więc też nie dało się kosić cały czas. Tak się to strasznie rozciągnęło, ale suma sumaru chciałam nagrywać w każdy dzień tej trawy i udało mi się tylko bodajże w czwartek, tak? Chyba tak, w czwartek, w piątek był taki zalatany dzień. Wyobraźcie sobie tak jak w czwartek z Wami, wtedy, na no, ja już nie wiem, tak mi się mieszają dni tygodnia, tak jak właśnie ten jeden dzień cały przyszłam z Wami i w miarę byłam o czasie i u krów i, i w ogóle wszędzie,
tutaj pozwijane przez kobiecie, jak to jest. Później w tym roku już tu wujek przyszedł później, jak już ją pakowałam, też też musiałam to wyłączyć. Mówię, a ty pamiętasz o tej małej słomie? Mówię, pamiętam, tylko najpierw to ty musisz to skosić. A u nas jest mniej zielone. czyli jęczmi, a my co? A my sobie robimy siano, a jęczmi zielone. Nie, jak to się będzie, nie, jak to się będzie. Jeszcze mi dałam tę czapkę. Bo słońca nie było, a teraz słońce wyszło. To trzeba założyć, ja bardzo nie lubię jakieś ciepłe oczy. Daję je tutaj, bo tu, nie wiem czy to widać, jak się odchylam, no tak to A potem robię tak, to ciągnę to sobie włosy, no to bo je albo mam takie zawinięte, albo jakoś tu z boku. Muszę je ściąć, wiem, że Was to nie interesuje, ale jak już nagrywam vloga, a Wy lubicie mnie słuchać, z tego co mówicie na, nie wiem, Creep, na Instagramie, no to muszę się ogólnie do fryzjera trochę je ściąć, bo zawsze różniwa jest taki problem. Zawsze żliwe jest taki problem, że trzeba je myć czasami nawet dwa razy dziennie, codziennie. One długo schną, jak są długie, to też przeszkadzają. Już są trochę zniszczone, nie ukrywajmy, trochę o nie dbam. Fajnie jest z Wami pogadać, znowu trochę mi się nie nudzi. Będzie mi się znowu będzie nudziło. Ale też nie chcę Was nadnudzać, no bo co ja Wam mam mówić? Cały czas tylko mówić i mówić. Robert to fajne vlogi nagrywa, bo tak ja mu mówię, no to nagraj o suszarni i ktoś tam się pytał o przyczepę cargo, to też możesz powiedzieć, a on tak fajnie o tym mówi, powiem wam, taka to jest motywacja dla mnie. Widzę tylko vlogi, to aż chce mi się nagrywać. Coś tam telefonem nagrywałam, ale w pionie, jak zawsze, żeby było na Instagrama, no to przecież tego nie dodam. Tylko jak to będzie na tym YouTubie wyglądać, ale shorts się zaczęłam dodawać. Ja nie wiem, czy ktoś to ogląda, to nie ma jakoś dużo wyświetleń, ale też fajnie to sobie gdzieś tam stawić. Bo z tego co wiem, to za dużo osób, za dużo osób z YouTube'a nie obserwuje mnie na Instagramie czy na TikToku, mało osób na TikToka. Nie, został mi jeden przejazd, ale szybciutko to z Wami zleciało. Ja nie mogę. No ale to jeszcze tych long jest też sporo, to jeszcze pogadamy. No. Halo. Ej, przywieź mi jakąś starą wodę, albo nalej wodę z kranu, bo ja mam takie ręce brudne. Mama, nie! Nie do picia, do mycia rąk! Może być kompot w soiku, wiesz? No to dzięki, to pa. No, mama obiadek przywiezie! Pip, pip, pip! Nie wiem, czy mnie widać. Ważne, żeby nie było słychać. Nie? No właśnie. No i co? Mama zaraz przyjedzie, ja już muszę na drugą łąkę przejechać. A Wam pokażę, jak to wygląda. Tak to się prezentuje. Trochę to brudne wszystko. Wyczyściłam sobie tego Tendira. A, no, we vlogu Wam nie pokazałam. To jakieś takie śmieci, co pozbieraliśmy. Ktoż to wyciepnął na tą bajkę na drodze? Trzeba trochę odbić ją chyba troszeczkę. Dobra, trochę ją przesunę, bo ktoś przyjedzie. Jeszcze będzie na mnie. Obiadek, obiadek na horyzoncie, żeby to widzieć. No i zbiera nam się tutaj na deszczu, jak nie burza, z tego co patrzyłam. Przed chwilą na radarze mogę Wam pokazać. Proszę bardzo. Deszczowo dzisiaj, zaraz też będzie i u nas. Te jasne trupaczki to świeże wyładowania, a te ciemniejsze to już te starsze. Dojdzie, jak na razie tylko deszcz. A tu już się skończyło, nie ma świeżego, to są właśnie te świeże. Ale to no, czekamy. Trzeba się szybko uwijać. Tam już wujek kończy następne. To dobrze. Jeszcze to wszystko, co tutaj jest, czyli ta jedna, druga, trzecia, czwarta. I później jeszcze 
co dalej tam mamy. Znowu jadę tak pomału, żeby mógł do was mówić. Nie minęły chyba nawet dwie minuty, odkąd przestałam do was nagrywać, żeby wiecie, jakoś to ogarnąć. I proszę bardzo, jaka lewa. Tam może nie widać tak tego na kamerze, ale tam jest aż tak biało od tego. A nic, chociaż mi się prasa umie. Bo mnie nie było i po prostu nie zdążyliśmy jej umyć. No cóż, chyba trzeba będzie czekać, aż wyschnie. I to raczej już nie będzie dzisiaj szkoda. Dzień dobry, moi mili, w wtorek. We wtorek wczoraj nie skończyłam nagrywać, ponieważ przyszedł deszcz i tak stwierdziłam, odłożę sobie tego vloga. Aktualnie przewracam sobie bale siana. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj... Jakaś czas do mnie się tu biła. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj nie zdążyliśmy zebrać wszystkiego. Ja nie zdążyłam wszystkiego sprasować. Chłopaki nie zdążyli, w sensie tata i Michał, nie zdążyli wszystkiego zwieść, tego co ja sprasowałam. No i tutaj jak ten deszcz napadał, to od dołu jest mokro, więc jeżdżę sobie manitką i te bale obracam, żeby właśnie się wysuszyły, bo wieje wiatr, chyba to słychać. No a poza tym świeci słońce i to dość takie mocne słońce, więc no szkoda by było jakby to siano było z jednej strony mokre, więc tata stwierdził jedź, poobraca i dam wam co nieco. No i mam nadzieję, że już dzisiaj będzie co nagrywać, bo chcielibyśmy to oczywiście też pozbierać wszystko. Eee, nie powinno się udać, chyba nie zapowiadali żadnego deszczu z tego co patrzyłam, bo najpierw miałby deszcz w wtorek, czyli dzisiaj, a nie w poniedziałek, jednak bo w poniedziałek, ale we wtorek już chyba nie będzie film. Mam nadzieję, że tego będziemy jeszcze trzymać, bo szkoda tego sianka, żeby, żeby się zepsuło. Tam już uje Georg to, co wczoraj było pozgrabiane, pojechał porozrzucać. Jeszcze raz będzie to trzeba pozgrabiać, ale że właśnie taka pogoda naprawdę jest dopisująca, to mam nadzieję jakoś to szybko szafniemy. Tak, więc przecież siedzę tu, no co ty? Miałam wrażenie wczoraj, że dość mało nagrałam w takim sensie, że mało było przebitek i tego wszystkiego, ale już widzę, że to są tylko dwie na cztery kreski baterii. Ale chyba mam jeszcze jedną ze sobą w zapasie w razie czego. Dobra, w takim razie ja tu sobie działam. Coś mi tu... To ja tu sobie działam. Będę do was nagrywać i mówić, jeśli będzie tylko okazja. Do zobaczenia. po prostu takie ciut wilgotne to zostało to tam dwa następne tam jeszcze jedno i potem jeszcze jedno w ogóle całkiem nie stąd a zaczynaliśmy od tamtąd i tu wszystko zrobiliśmy około tak to się przyzwoli lecę dalej zobaczymy co tam będzie a jedziesz działka jedziesz sesa no ale stanęła na chwilę tutaj akurat już wszystko wczoraj pozbierano poza takimi niektórymi i co ona tu gdzieś około leżała chyba no, tutaj już tak głębiej mi się chyba usunęło i tutaj widać właśnie takie płaskie na którym leżała sobie ta bala ale co no powiem wam to jest suche ja to jakoś godzinę temu tutaj zaczęłam robić co ty robisz ej dziewczyno 
wrócę już do domu na obiad chyba. Coś nie wiem, która jest nawet godzina, bo zegarka zapomniałam wczoraj naładować. No. I co? I najważniejsze jest to, że jest tutaj super. Żeby nie czuć tego, tej wilgoci, która była wcześniej. No, nawet chyba nie wiem, czy to tak widać, tak może, ale to tak się zderzała. To tak jak przed tym pierwszy raz tam wychodziłam, to też była zimna sucha. Tak. Ty, bo zaraz pojedziesz ze mnie do tego domu. Ta, 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 ta. Idziemy wysować. Za każdym razem, jak jest coś nagrywać, to ja jakoś zapominam o tym nagrywaniu, nie wiem jak to się dzieje. Ogólnie zaparkowałam już do hali, przyjechałam, nie zrobiliśmy wszystkiego, w sensie nie sprasowałam wszystkiego, akurat wujek wszystko już pozwiłał, ale w tych ostatnich kawałkach, które wczoraj były w jelitkach, yy, kiedy padało, jest jeszcze trochę wilgotno, nawet nie mokro, tylko po prostu wilgotno, tak, tak ciotko. Ciupinkę, więc poczekam do wieczora, żeby to wyschło, bo szkoda siana, gdyby to tam się zepsuło, zgniło i w ogóle, więc czekamy. Chciałam tylko powiedzieć, że wróciłam, jest po 17, wyschło już. Zostało mi tylko to do zebrania, no i tam jeszcze troszeczkę. No i poza tym to jeszcze jedno ze wczoraj, ale to takie już jedno, jedno. No i będzie koniec siany. Mam już prawie, no mam 280 bali, może pięknie 300, chociaż wątpię musiałabym zrobić teraz 20, ale aż, aż tak dużo do tego nie ma chyba. Zresztą zobaczę, tak to niepozornie wygląda, a może jednak coś z tego dokręci. Ta, 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 ta. Już koniec, skończymy. Tutaj ujek zbiera siano. Ja już pozbierałam siano. To wszystko. Następny więcej będzie. Wiek jest samowystarczalny. O, widzicie? Sam sobie zapnę. Patek podłożę i wszystko załatwione. Cupnęłam sobie do cienia, bo chcę jeszcze powiedzieć to tutaj, bo później zapomnę i tego nie nagram. Otóż zmieniłam sama siatkę. Siatkę już zmieniałam w tamtym roku, jak pracowałam słomę, ale wtedy to była taka zaczęta siatka. W sensie ona parę razy tylko była owinięta, więc wierzyłam w siebie w tym roku. Tak, i zmieniłam sama. Tata był chwilę, zaraz w sensie, łąkę obok, ale ze względu na to, że w tym roku miał operację barka, ręki, e, no to też raczej te siatki podnieść by nie potrafił, więc jestem w tym roku zdana na siebie. No ale jakoś to będzie, jak już taki, że tak powiem, na sposób to biorę i potrafię to tam podnieść do góry, tylko właśnie to muszą być te mniejsze siatki 2000, a na, no na pewno nie 4000. Tej to bałabym się podjeść, no nie ze względu na to, że nie dałabym rady, chociaż to może i też, ale ze względów zdrowotnych, bo być może nie wiecie, zależy ile mnie oglądacie jak uważnie jestem po operacji przepukliny i no podnosić za bardzo nie mogę. Niby bym mogła, ale mnie to później i tak wszystko boli, więc trzeba na siebie uważać, no. Ale jest, jest git. Na razie nic mnie nie boli, obu tak dalej. No, dobra. E, nie wiem, czy na tym nie zakończyć tego vloga, ze względu na to, że trwa w sumie dwa dni. Miał być o sianie, a siano zostało właśnie zebrane. No i jakby dzisiaj już nic raczej ciekawego nie będę robiła, poza tym, że jadę zrobić... Aha. Resztka siatki z prasy, którą wyciągnęłam. Nie chciałam jej zostawiać gdzieś na, na podłodze. E, co ja to chciałam powiedzieć? No. 
Następny będzie jęczmień, ale jak to oglądacie, to już pewnie ten jęczmień skosiliśmy i ja już pewnie jakiegoś vloga z jęczmienia nagrałam, bo ten filmik, no nie wiem, jest dzisiaj wtorek, 10 czy tam 11 lipiec. 11, 11 lipiec jest dziś, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do następnego, długo wyczekiwanego, bo vloga z koszenia czy tam zbioru jęczmienia. Mam nadzieję, że to już... Mam nadzieję. No to do zobaczenia. Cześć. Dziękuję bardzo.